。那你怎么认识凯琳？啊，他以前会念书给我听，他每天晚上后。会念下课后，他写的诗给我听。你应该会很兴奋他是瞎子，你说什么意思？他是瞎子。他是瞎子，他看不到。什么？我我没办法去接一个瞎子，我根本不知道他长得怎么样。如果你爱我，你会为你瑞我这么做；如果你不爱我，没关系。那位朋友来拜访我们，我会让他觉得很自在。你根本没有任何一个朋友。再说，马德，他老婆才刚死掉。他耳聋了吗？你疯了吗？你有没有搞错了？你怎么一回事？你酒醉了吗？我只是问而已。小软，这是沙发，这个沙发我们两个礼拜前才买的。跟你在一起的最后时光，离开你，我的心就像碎了一样。你对我最后的要求，是用你的双手温柔的抚摸。这我的脸，最后你的室友看到我了，你用你的指尖干戳着我，引导到你的心。大狗电话不会响，然后食物不会扔掉。在十二点钟的方向有你的土豆。谢谢，我最喜欢土豆。这土豆非常好吃，这是我昨天从农夫市场那儿买来的。Okay. <笑>有大饼，你要给你。你想喝什么，我们什么都有。绿茶，我最喜欢中国文化。好，绿茶，我就想你会要喝绿茶，就知道。雷，你有电视机吗？亲爱，我有两台的电视，一台的彩色的，一台的黑白的，是哪个的？那你最喜欢哪一台？艾瑞克，请你停止。我不知道我喜欢哪一台，但是我都会开彩色的。<笑>这非常的好笑，<笑>非常好笑，对不对？这是赛斯的电视，别问我怎么知道，但我就是知道。我们换新的等级有一张别。我想我到了上换我的预判，来，你自在一点。我觉得很自在。我要你这里感觉很自在。我觉得很自在。
，薄雾尚未褪去，一切是如此安静。只有远处圣彼得大教堂的钟声如约敲响。走进圣彼得大教堂，是一样啊，一间吗？的大厅，好了。远处圣彼得宝座在光亮的衬托下熠熠生辉，一群天使环绕的云彩中，一轮金光也四射开来，给人一种大教堂。你可以解释给我听吗？他们，他们非常高。快接近天空，有时候会有恶魔，可是有时候会有天神，还是还是上帝。我解释的不好，对不对？他们。非常大，是用石头盖的。很久以前，人类神要接近上帝，上帝对他们来说的是很很重要。不好意思，我我尽我最大的能力来解释了。没关系，上帝。嘿。听我说，我可以问你一个简单的问题吗？没问题。对不起，但是我不知道大教堂样子。事实上，大教堂对我对我没有什么意义。我只会在电视上看到他们。好好，没关系。你有纸跟笔吗好，我准备好了，开始画吧。了不起，做得好！现在闭上你的眼睛。闭上了吗？闭上了。我想就是这样。你画对了，看一下你觉得怎么样？嗯，你有在看吗？还没有不起。